వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గామి క్రియేషన్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను నేను మీకు మీకు డ్రెస్ కటింగ్ చూపించాను కదండి ఈ రోజు స్టిచ్చింగ్ చూపించబోతున్నాను ఆల్రెడీ స్టిచ్చింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది నేను వేసుకున్న డ్రెస్ అదేనండి చూసాను కదా బోట్ నెక్ తో స్టిచ్ చేశాను నేను మీకు స్టిచ్చింగ్ అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియో కంటిన్యూషన్ వస్తుంది చూసేయండి ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాకు చిన్న రిక్వెస్ట్ మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది ఆ బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అలా క్లిక్ చేసినట్టయితే నేను ఎప్పుడైతే ఈ వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తానో ఆ వీడియోస్ అనేవి మీ వరకు వస్తాయండి నా వీడియోస్ ని ఫస్ట్ మీరే చూసేయచ్చు మన వీడియోస్ కనుక మీకు ఎవరికైనా నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలా షేర్ చేసినట్టయితే వారు కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా కటింగ్ చూసినట్టయితే మీకు స్టిచ్చింగ్ చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుందండి చాలా సింపుల్ గా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు కూడా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వితౌట్ లైనింగ్ అండి లైనింగ్ లేకుండా స్టిచ్ చేశాను మీకు లైనింగ్ కావాలంటే లైనింగ్ తో కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఇలానే ఎలా అయితే మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ని కట్ చేసుకున్నామో సేమ్ లైనింగ్ ని కూడా వేసుకుని కట్ చేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే ఇది కొంచెం దలసరిగానే ఉంది క్లాత్ అంటే థిక్ గా ఉందండి సో అందుకని నేను లైనింగ్ వేసుకోకుండా స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఈ వీడియోలో కనుక ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి మీ డౌట్స్ అనేది నేను క్లియర్ చేస్తాను ఇలా మనం ఇంట్లోనే డ్రెస్సెస్ అనేది స్టిచ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మన బడ్జెట్ లో అయిపోతుందండి చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో అయిపోయింది నాకు వచ్చేసి చాలా తక్కువకు వచ్చిందండి నాకు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడింది మీటర్నర్ క్లాత్ తీసుకున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇది పన్నా చాలా పెద్దగా ఉంది అందుకని నాకు మీటర్నర్ క్లాత్ అయితే నాకు టాప్ అనేది అయిపోయింది మీటర్నర్ క్లాత్ కి త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ కూడా వచ్చినాయి చూడండి ఈ హ్యాండ్స్ కి చివరి నేను ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను మరి ఇక్కడ బటన్ వేయాలి కానీ డ్రెస్ వేసుకుని చూపిద్దాం అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను పిన్ పెట్టుకుని చూపిస్తున్నాను మీకు మనకి స్టిచ్చింగ్ వచ్చింది అనుకోండి మనకి నచ్చినట్టు కుట్టుకోవచ్చు అండి ఏ మోడల్ కావాలంటే ఆ మోడల్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఈ విధంగా టాప్ అనేది రెడీ చేసుకున్నాను ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి నేను స్టిచ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఓన్లీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ కి నాకు టాప్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఈ డ్రెస్ మీరు టాప్ కింద కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి డైలీ వేర్ టాప్ కింద అలా కాకుండా చున్ని కూడా వేసుకోవచ్చు చున్ని వేసుకుంటే ఇంకా లుక్ అనేది బాగుంటుంది ఇప్పుడు మీకు చున్ని వేసి చూపిస్తాను చూడండి చూసారు కదా చున్నీ వేసిన తర్వాత లుక్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు అంటే అందరూ టాప్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారండి చున్నీలు అనేవి ఉండట్లేదు మేము కాలేజ్ కి వెళ్ళే టైం లో డ్రెస్ మెటీరియల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేవారు కంపల్సరీ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అంటే చున్నీ ఉంటుంది ఆ డ్రెస్సెస్ చాలా బాగుంది అండి మళ్ళీ సో నాకు మళ్ళీ ఇప్పుడు డ్రెస్ మెటీరియల్స్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే వాటిలో చున్నీలు ఉంటాయి కదా అందుకోసం ఈసారి డ్రెస్ మెటీరియల్స్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను మన వీడియోస్ అనేది మీకు ఎవరికైనా యూజ్ అనిపిస్తే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకేంది కలెక్షన్ అయితే వీడియోలో వెళ్ళిపోదాం లేట్ గెట్ ఇంటి వీడియో స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం అండి దానికోసం నేను నెక్కి క్రాస్ పట్టీలు తీసుకున్నాను నెక్ దగ్గర సన్నగా పట్టి కింద వేద్దాం అనుకుంటున్నానండి దానికోసం నేను ఇలా క్రాస్ పీసులు తీసుకున్నానండి ఏంటంటే బాగా చిన్నగా ఉన్నాయి అందుకోసం నేను వాటిని జాయింట్ చేసుకున్నాను టూ పీసెస్ కలిపి జాయింట్ చేసుకున్నానండి రివర్స్లో జాయింట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే నాకు ప్లెయిన్ అన్నది పట్టి కింద రావాలండి సో అందుకని ఆ విధంగా జాయింట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నెక్ ఎలా జాయిన్ చేయాలో చూద్దామండి మనం వెడల్పుగా తీసుకున్నాం కదా దాన్ని డబుల్ ఫోల్డ్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇటు సైడ్ అయితే స్టిచ్ చేయకూడదండి ఇలా స్టిచ్ చేసినట్టయితే మనకి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇలా కాకుండా నాకు బయటికి రావాలి ప్లెయిన్ అన్నది బయటికి రావాలి అందుకోసం అని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ వైపు కాకుండా రివర్స్ చేసుకుని స్టిచ్ అన్నది వేసుకోవాలండి నేను చూపిస్తున్నాను కదా వీడియోలో మీకు ఇలా వేసుకుంటే మనకి పైకి ఇలా వస్తుంది సో ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసేద్దాం అండి డబల్ స్టిచ్ వేసుకుని ఇలా కనుక స్టిచ్ చేసుకున్నామంటే మనకి ఖర్చుతో సహా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఉల్టా చేసి మనకి పైన ఒక కుట్టు అన్నది వేసుకుంటే నెక్ అంతా కూడా ఫినిషింగ్ బాగుంటుందండి స్టిఫ్గా ఉంటుంది అలాగే పైకి మనకి ప్లెయిన్ క్లాత్ వచ్చినట్టు కూడా బాగా కనిపిస్తుంది నెక్ మనం స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలండి స్ట్రైట్గా స్టిచ్ చేసుకున్నాం అనుకో నెక్ అనేది నీట్గా రాదు మనం నెక్ ఎలా అయితే ఉందో అలానే జరుపుకుంటూ అంటే క్లాత్ని మనం జరుపుకుంటూ రౌండ్ షేప్ కింద డ్రా చే స్టిచ్ చేసుకోవాలి సారీ ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్నారనుకోండి మీకు రౌండ్ షేప్ మనం ఎలా అయితే కట్ చేసుకున్నామో నెక్ కూడా మనకు అలానే వస్తుందండి మీరు సాగ తీసి అంటే లాగుతూ కుడితే కనుక మనకి నెక్ నీట్గా రాదు ఇప్పుడు చూసారా మనం ఎలా
థ్రెడ్ పైపింగ్ చేస్తారు కదా అలా కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు కావాలంటే నాకు ఇది కొంచెం పైకి ఇలా పట్టి కింద కొంచెం వెడల్పుగా ప్లెయిన్ క్లాత్ అంటే రివర్స్లో పైకి అయితే ప్రింట్ వచ్చిందండి రివర్స్లో మనకి ప్లెయిన్ వచ్చింది సో అందుకని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఇది ఫ్రంట్ అండి సేమ్ ఇది ఎలా అయితే స్టిచ్ చేసుకున్నానో అలాగే బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ కూడా నేను స్టిచ్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇది బ్యాక్ సైడ్ పార్ట్ అండి బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఇలానే స్టిచ్ చేసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెడీ అయిపోయింది కదా చాలా సింపుల్గా మనకి నెక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం షాలర్స్ జాయింట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సగం పని అయిపోయినట్టే స్టిచింగ్లో చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను షాలర్స్ జాయింట్ చేసుకుంటున్నానండి చాలా ఈజీ మీకు డ్రెస్ స్టిచ్ చేయడం అన్నది ఫస్ట్ మీరు లైనింగ్ కాకుండా నార్మల్గా ఏదైనా కాటన్ ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి కాటన్ ఒక టూ మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకున్నారనుకోండి ఒక వన్ ఫిఫ్టీ అలా ఉంటుంది మీటర్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ అలా ఉంటుంది అలా తీసుకున్నారనుకోండి ఒక టూ మీటర్స్ క్లాత్ తీసుకుంటే మీకు కాటన్లో టాప్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి ఈ విధంగా నేను షాలర్స్ జాయింట్ చేసుకున్నాను కదా బోట్ నెక్ అంటే మీకు ఇలానే వస్తుందండి చూసారు కదా నెక్ అని చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇదైతే ఫ్రంట్ పార్ట్ అండి నేను నాట్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసినప్పుడు మనకు తెలియాలి కదా సో అందుకని నేను హ్యాండ్స్ అనేది ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నానండి వీడియో లెంది అవుతుందని నేను ఈ వీడియో చూపించలేదు మీకు మీకు ఈ హ్యాండ్స్ కనుక కావాలంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి హ్యాండ్స్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలో మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏదైనా చూపిస్తాను నేను చూసారు కదా హ్యాండ్స్ చాలా బాగున్నాయండి ఇవి ఏంటంటే మనకి రెడీమేడ్ లుక్ వస్తుంది టాప్ మనం నార్మల్గా స్టిచ్ చేసేసుకున్నాం అనుకోండి ప్లెయిన్ హ్యాండ్స్తో అంత లుక్ అనేది ఉండదు కదా సో అందుకని నేను హ్యాండ్స్ అనేది ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ బటన్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను అక్కడ హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేస్తానండి మనం ఎక్కడైతే షాలర్ ఉందో మిడిల్ పార్ట్ ఉంటుంది కదండి హ్యాండ్స్ మిడిల్ పార్ట్ అక్కడి నుంచి జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇలా జాయిన్ చేసుకుంటే బిగినర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎక్స్పర్ట్స్ అనుకోండి మిషన్ ఆల్రెడీ చాలా బాగా వచ్చు అంటే కనుక మీరు హ్యాండ్స్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను కదండి అలా కూడా జాయింట్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఇలా జాయింట్ చేస్తే నాకు పర్ఫెక్ట్గా రాదండి అంటే షాలర్ దగ్గర హ్యాండ్స్ మిడిల్ సమానంగా ఉండదు అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఎప్పుడు కూడా ఈ షాలర్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడైతే హ్యాండ్స్లో మధ్య భాగం ఉందో అక్కడ నాట్ పెట్టుకున్నాం కదండి అక్కడి నుంచే స్టిచ్ చేసుకుంటాను అంటే ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్నది స్టిచ్ చేసుకుంటాను మళ్ళీ ఇంకొక హాఫ్ స్టిచ్ చేసుకుంటారు అలా చేసుకున్నారనుకోండి మీకు హ్యాండ్స్ చాలా బాగా వస్తాయి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళకైతే ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు చూసారు కదా ఈ విధంగా ఒక సైడ్ స్టిచ్ వేసేసుకున్నానండి ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక సైడ్ స్టిచ్ వేసుకుంటాను అంటే రివర్స్ చేసుకుని చూసారు కదా ఈ విధంగా మీకు అర్థం అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి చూసారు కదా ఈ విధంగా ఇలా స్టిచ్ చేసేసుకున్న తర్వాత సింగిల్ స్టిచ్ అనేది కంప్లీట్ అయిందండి మనకు అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కూడా సింగిల్ స్టిచ్ కంప్లీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు డబుల్ స్టిచ్ వేసుకోండి దాని మీద ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకున్నారు అనుకోండి డబుల్ స్టిచ్ అయిపోతుంది అప్పుడు చూసారు కదా ఇలా కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నానండి ఒక హ్యాండ్ అనేది రెడీ అయిపోయింది నాకు ఇప్పుడు నేను ఇంకో హ్యాండ్ ఎలా కుట్టాలో కూడా చూపిస్తాను మీకు చూసారు కదా చాలా అసలు మనకి నుడతలు అవి రావండి మనం నేను చెప్పిన మెజర్మెంట్స్తో కట్ చేసుకుంటే మీకు కాదంటే డ్రెస్తో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఆది డ్రెస్తో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా హ్యాండ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా వచ్చింది నేను ఇప్పుడు ఇంకొక హ్యాండ్ ఏ విధంగా స్టిచ్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను సేమ్ నేను ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎలా అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నానో అదే విధంగా మిడిల్ నుంచే స్టిచ్ వేసుకుంటానండి ఆల్రెడీ ఒక హ్యాండ్ చూపించాను కదా ఇది మీకు చూపించట్లేదు సో ఈ విధంగా నేను రెండు చేతులు కుట్టు వేసేసుకున్నాను చూసారు కదా ఇలా వచ్చిందండి ఇక్కడ ప్లెయిన్ హ్యాండ్స్ హ్యాండ్స్ చివరి ఇలా ప్లెయిన్ వేయడం చాలా బాగుంది ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి బాడీ పార్ట్ దగ్గర నుంచి మీకు కింద క్లియర్గా అర్థం అవుతుందని ఇలా చూపిస్తున్నాను సైడ్స్ అన్నది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఆర్ వన్ ఇంచ్ మీకు ఎంత లూజ్ కావాలంటే బాడీ టైట్ కావాలంటే కొంచెం టైట్ చేసుకోండి లూజ్గా కావాలంటే ఒక వన్ ఇంచ్ అలా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను హ్యాండ్స్ లూజ్ వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉండాలండి కానీ నేను ఫైవ్ ఇంచెస్ అయితే తీసుకుంటున్నాను ఫైవ్ ఇంచెస్ అయితే కొంచెం దగ్గరకు వస్తుంది సో ఫైవ్ ఇంచెస్కి పెట్టుకుంటున్నానండి నేను మీ హ్యాండ్స్ లూజ్ని బట్టి మీరు పెట్టుకోండి ఇలా మనం
सो इक एट इंच मार्क्सक तरह बाॉडी लूज एंत दाने बटी नीत स्टिच वेसकनि और सारी इकड मन अटे कट्स एक् वर को का चूस पैन ने अंत एक्ते हाँ जॉन्सा कदा अड्डी चूस थर्टी इंच मार्क् इला थर्टी इंच मार्क्सको अच्छा एक्व रफ्तना अंत सूदि वन की मुंकि जरूतना अंत अ कुटने गिट्टी उड़ों को विधा सिंगि स्टिच कंप्लीट कदा इंकोक स्टिच वेसकना नीन सैड की दगरकने वे कुटने मन की कुछ टाइटते विपाउ कदा अंदक इकड़ते रेटोट रावाली अंत कट दुटोट रावाली से रेडो वाइप को अला जॉइंटक नीन चूसर कदा इकड़ फाइव इंचकना इंक नीन आलरे इक मेजर से ले खर्च कावाइडिया वे कदा फस्ट आलरे कुटा कदा अंदम इक खुदले चंक भाग दुटेक आम हॉल दाडी सेमी अट सैड लूज पे अटे एंत खर्च उ अंत खर्च उ सैड स्टिच वेक अलगे कट्स मन के चूसक कदा अटे पैन थर्टी इंच कट्स अवाली सो इक नीन मेजर से सेम उ कदा मन के अट सैड इट सैड सेम उबी इट सैड नीन मेजर से थर्टी इंच इकड़ अलागे रफ्जी कुट ए गिट्टी उड़ों को मन कुटल ओडक उ अला वन मुंकी अल्ल डबल स्टिच वेसकेंटे इंकोक स्टिच वेसको ना डबल स्टिच चालू अंदे सो रे स्टिच वेसक नीन इकड़ टाइ इकड तो कंप्लीट अंत बाॉडी कंप्लीट मन की इपू सैड कट्स एला कुो चूपा ने ऐपल कट कटा कदमी अंदम नैन मध्य भागा मोदीपेक कट्स सैड मोदीपेटार फ्रंट बैग कंप्लीट होता है इंक अवसर लेकर आपकर ले सूदी सूदी पैक तीय लेकिन मन की फ्रंट बैग कंप्लीट होता है ऐपल कट गई इक नैन स्टार्ट कदमी इपू फ्रंट पार्ट स्टिचनक इकड़ ऐपल कट वा कदा स्क्वे का ऐपल कट वाबी ने वीडियो फोल अंत मन को फोल मन हाँ टू हाँ यूजूध फोल स्टिच वेक अलाइए कटो अदे विधा स्टिच चूस्ते अंत अर्थमीक नेते इबंधी स्क्वे कटे कटो राको कनक इध तरवा तरवा वस्तु चाल ईजी का फोल उ अड़क आ षेप रावाले फोल नीट फोल कट वी मेरी क्लियर अप्रूवे तेजी ने फोल अला स्टिच वेक चाल नीट कट्स ये विधा कुटा चूपा सैड कट्स मैं पंजाबी ड्रस् देंकना सर यह विधा कट्स पे चाल नीट वी इक मैं एक्ते कुट अं सैड कुट वेक कदा आ कुट दरकूरावाली विधा इलाकोचन तरह स्ट्रईट वेस स्टिच चूसर कदा मन कट्स देश इला इला कुट वेक तरह मल्ल और सैड अंत और सैड कंप्लीट कदमी इंको सैड सेम इला स्टिच वेक नैन चूस् कदाधा फोल स्टिच वेक आलरे और सैड कंप्लीट कदमी अंत मैं मध्य मोदीपेटा का बट्टी इपड़ नैन इंकोक सैडकोचन इकड़क ऐपल कट मन फोर सैडस मन कुटी ऐपल कटने फ्रंट टू सैड्स उठाई कदा अला बैक् सैड टू सैड्स उठाई इकड़को सेम अलाम फोल नैन इला स्टिच वेक अक् षेप पर्फेक्ट वी चूस् कदा मन कुट वेसक लू स्च वेस वीडियो चूसते अर्थी नीने वेस्ना चूसर कदा मन की अड़ मन एलाइए कटो स्टिच अला वेसम वाल अभी चाल नीटे लेकिन 
నుడతలు నుడతల కింద వస్తుంది మీరు స్టిచ్ వేసుకోవడంలో ఉంటుంది ఇక్కడ ముందు ఇట్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి అంటే కట్స్ వైపు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ క్రాస్ కట్ ఉంది కదండి ఆ క్రాస్ కట్ కూడా ఆ విధంగానే ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ అనేది వేసేసుకోవాలండి కింద అయితే స్ట్రైట్గానే వేసేసుకోవాలండి స్టిచ్ మామూలుగానే పంజాబీ డ్రెస్లకి ఎలా వేసుకుంటాం టాప్స్కి అవి అలానే స్ట్రైట్గా వేసుకోవాలి ఇలా నేను మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నానండి చూసారు కదా ఆల్రెడీ ఒక సైడ్ కట్స్ చూపించాను కదా ఇటు సైడ్ కూడా సేమ్ అలానే పెట్టుకుంటున్నాను నేను కట్స్ అన్నవి నాకు మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఇట్ సైడ్ కూడా క్రాస్ అన్నది నేను స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను మనం మధ్యలోంచి మొదలు పెట్టాం కదా స్టిచ్ అన్నది ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోతుందండి అక్కడ వరకు కూడా వస్తుంది చూసారు కదా మనం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గరికే మళ్ళీ ఎండింగ్ పాయింట్ అన్నది వచ్చింది ఈ విధంగా మనం యాపిల్ కట్ కట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఒకసారి కంప్లీట్ అయిపోతాయండి చూసారు కదా నాకైతే డ్రెస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది నెక్ జాయింట్ చేసుకున్నాను హ్యాండ్స్ జాయింట్ చేసుకున్నాను అలాగే కట్స్ అలాగే కింద కూడా కుట్టు వేసేసుకుంటే మనకి డ్రెస్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా మీరు స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు నార్మల్ టాపే కాబట్టి మీకు హ్యాండ్స్ ఇలా కావాలంటే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే నార్మల్ హ్యాండ్స్ పెట్టుకోవచ్చండి నేను మీకు వేసుకుని చూపించడం కోసం ఇక్కడ పిన్ అది పెడుతున్నాను మీకు చూపించాలి కదా అందుకోసం లేకపోతే అక్కడ బటన్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత బటన్ పెట్టిస్తాను నేను డ్రెస్ అయితే ఇలా కంప్లీట్ అయిందండి ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది నచ్చిందా నచ్చితే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లాస్ట్లో నేను డ్రెస్ వేసుకుని కూడా చూపిస్తాను చూడండి నెక్స్ట్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దామండి అంతవరకు సెలవు